नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहाँ पे मेरे पास में है नई क्रेटा जी हाँ फेस लिफ्टेड क्रेटा है नई जनरेशन वगैरह नहीं आई है काफ़ी सारे बदलाव जरूर किए गए हैं हर एक बदलाव की घूम घूम के एक एक चीज़ की हाथ लगा लगा के बात करते हैं चलिए ओके तो चाबी से शुरुआत करते हैं चाबी जो है वो सेम पहले वाले जैसे ही है चार बटन अगेन लॉक एंड लॉक अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इंजन आपका ऑन हो जाएगा और आपके पास में जो है होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा खुलेगा नहीं इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं है तो खुल के ऐसा ऊपर नहीं होगा बट तो अनलॉक यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा चीज़ है और कुछ नहीं है मैंने गाड़ी जान मुझको चार चालू छोड़ी है वैसे भी इंजन काफ़ी रिफाइंड है तो आवाज़ ज़्यादा करता नहीं है बट फिर भी मतलब कुछ दिखाने के लिए चालू छोड़ी है और धूप में गर्म ना हो वैसे तो विंटर से बट गर्म ज़्यादा हो रही है एनी तो ये डी जो है अब नई आई है पूरी ऑल द वे जो है वहाँ जाती है ये कनेक्टेड डी आर आपके पास यहाँ पे है लाइट जो है नीचे यहाँ पे प्लेस कर दी गई है और ऑब्वियसली इतनी नीचे लाइट प्लेस की है तो फॉग लैम जो है नहीं दिया गया फॉग की सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है लो बीम पे लाइट चला के रखनी है चाहे आपकी गाड़ी में फॉग लैम्प हो या ना हो लो बीम पे फॉग लाइट जो है चला के रखा करें फॉग जब भी सिचुएशन हो एजार्ड लैम्प नहीं चलाने होते हैं चलती गाड़ी में सिर्फ खड़ी गाड़ी में काम आते हैं वो एनी anyway, उसके अलावा जो है ग्रिल में बड़ा अपडेट आप देख पा रहे हो बहुत बड़े बड़े छेद दिए भाई साहब ग्रिल में इतने बड़े बड़े छेद हैं और इसके अंदर हाथ भी डाल सकते हो भाई साहब ये यहाँ पे देख दे सम सेंसर प्लेस आई डोट नो ये क्या है हालांकि ऐसा कोई लेके तो नहीं जा सकता है वो एक लोहे के उसमें लगा हुआ है बट वहाँ पे सेंसर जो है वो प्लेस किया गया है 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा जो है यहाँ पे है नया हिंडई का लोगो जो है वो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं एडास का रडार जो है वो नीचे दिया गया है और आ, ये कुछ इस तरीके का बोनेट है बोनेट में चेंजेस किए गए हैं देखो चेंजेस तो गाड़ी में काफ़ी किए गए हैं देख के आपको लग ही रहा होगा बट ओवरऑल चैसी वही है लेकिन चैसी में स्ट्रेंथनिंग की गई ये नई ने कहा है इनफैक्ट उन्होंने एक मॉडल भी डिस्प्ले किया जो अभी आप करेंटली देख पा रहे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एडवांस हाई स्ट्रेंथ स्टील हाई स्ट्रेंथ स्टील उन्होंने अलग अलग जगह पर और ज़्यादा इस्तेमाल किया है री अलग अलग किए हैं सिमिलर चीज़ उन्होंने वर्ना में भी की थी सिमिलर चीज़ यहाँ पर ये बट ऑब्वियसली इसकी कोई क्रैश रेटिंग वगैरह जो है वो नहीं आनी है ग्लोबल एन कैप द्वारा बी एन कैप की आएगी जब आएगी जब आएगी वो वाली चीज़ यहाँ पे है बट मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि इसकी सेफ्टी सुधरी है ऐसा कुछ वो अपना भाई कोई दावा है नहीं ऐसा इसके बाद में यहाँ पे टायर साइज सेम है 215 सौ साठ सत्रह ये लॉय जो है वो नए देख पा रहे हैं आप जेके के टायर जो है वो यहाँ पे लगे आते हैं आ, सारी वेरिएंट्स में जेके टायर नहीं लगे आएंगे ये आईवीटी पेट्रोल जो है आ, उसमें आपको मिलता है यहाँ पे डीजल हमने जो टॉप एंड चलाया था मैनुअल उसमें अपोलो लगे थे मतलब अपोलो और जेके दो ही चीज़ यहाँ पर लगी है हो सकता है आपको कोई और टायर इन दोनों में से ही कुछ मिले मोस्ट लाइकली अगर आप जल्द ही खरीदेंगे तो अगर आप बहुत लेट खरीदें मतलब जैसे लॉन्च अभी हो रही है और आप बहुत लेट कर रहे हैं हो सकता है टायर मैन्युफैक्चर चेंज हो जाए बट साइज यही मिलने वाला आपको ऑटो यहाँ लिखा आता है आईवीटी में भी ऑटो आता है डीजल ऑटोमेटिक में भी ऑटो ही यहाँ पे जो है लिखा आता है इसके अलावा साइड में भी कोई ऐसा बड़ा बदलाव नहीं है सिलोएट इनफैक्ट साइड से सबसे ज़्यादा आप रिजम्बल कर पाएंगे अरे ये तो क्रेटा ही है वो साइड थोड़ा सा उस एरिया में पीछे की तरफ यहाँ चेंजेस हैं और यहाँ पे जो है चेंजेस है उसके बाद में आपको फील आने लगता है ओके ये अपडेटेड क्रेटा जो है यहाँ पे है 360 डिग्री कैमरा है तो साइड में आप यहाँ पे ही बज दे ही पा रहे हैं रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो अभी भी इधर ही एक ही तरफ दिया गया है फोर डिस्क जो है वो आपको मिलते हैं तो रियर में डिस्क आप देख ही पा रहे हैं रियर में भी चेंजेस हैं सटल हैं एक्चुअली गाड़ी थोड़ी ज़्यादा सुंदर लगने लगी है पहले के मुकाबले तो आप रियर चेंजेस के साथ में भी देख सकते हो थोड़ी अगेन कनेक्टेड लाइट जो है वो दी गई है क्या फैशन आया कनेक्टेड लाइट का कनेक्टेड लाइट हर जगह जो दी जा रही है बट रियर में भी जो है ऐसे चेंजेस आपको इस तरीके के और वो वेलकम चेंजेस मतलब पहले वाली से कम बुरी लगती है ऑनस्टली मेरे को तो एक्चुअली ठीक लगती है थोड़ा सा ये बम्पर वाला पार्ट थोड़ा बेटर मे भी शायद हो सकता था इतना सा पार्ट यहाँ नीचे स्कीट प्लेट वाला पार्ट बट ओवरऑल जो है काफ़ी बढ़िया लग रही है ये पीछे रिवर्स लाइट जो है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसके अलावा और कुछ चीज़ जो मुझे बाहर की तरफ हाईलाइट करनी हो वेल कुछ नहीं है एक आगे यहाँ पर जो है कैमरा रह गया है रडार का कैमरा जो है वो है तो वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ बट इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो नहीं मिलता है और रेन सेंसर जो है वो यहाँ पर नहीं लगा हुआ है एनी ये हो गई बात यहाँ की अब हम चलते हैं केबिन में जहाँ पे और ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं जी हाँ पहले अगर कोई इंजन में वगैरह दिखाऊँ वैसे तो कोई लॉजिक नहीं बनता है इंजन में दिखाने का क्योंकि इंजन में कोई बदलाव ही नहीं है वही इंजन ऑप्शन आपके पास में 1.5 पॉइंट टर्बो नया आया है तो वो आपको दिखाता तो फिर भी बनता बट देख लो भाई ये भारी हो गया लगता है यार काफ़ी सही एनी वे सबसे छोटा सा क्यूट सा इंजन है एकदम सही जगह से फिट हो जाता है सबसे कम आवाज़ करने वाला इंजन है और सबसे ज़्यादा रिलायबल इंजन जो है यही होगा सबसे कम मेंटेनेंस भी यही खाएगा
तो मुझे लगा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा मे भी बिकॉज मुझे ऑफ लेटली हिंडे की कार्स में एक सेटिंग मिली है जो कि ऑफ करने से जो है ज़्यादा बेटर चीज़ें सुनाई देती है जब भी आप जाओ साउंड में यहाँ पे घुसो और यहाँ पे आता है डायनेमिक स्पीड कंपनसेशन इसको अगर आप ऑफ करोगे तो थोड़ी बेटर आवाज़ आती है फॉर सम रीज़न एनी वे नहीं नहीं एक सेकेंड डायनेमिक स्पीड कम मॉनिटर द व्हीकल स्पीड एंड ऑटोमेटिक एडजस्ट एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक हाँ ये ये वाला ये वाला तो यहाँ पर ये सिस्टम हो गया अभी जो है क्या आप क्या सिस्टम है हाँ यहाँ से शुरू करते हैं कोई भी बदलाव इधर नहीं है सेम सब चीज़ें सेम है वन टच अप डाउन ऑल विंडोज़ में नहीं आते हैं रिमेंबर सेल्टॉस में जो है वो दिए जाते हैं थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ती है उनसे बट यहाँ पे जो है वो नहीं दिए जाते हैं क्रेटा में यहाँ पे जो टेक्स्टर इस्तेमाल किया गया है उसमें बदलाव किया गया है इनफैक्ट कुछ कुछ जगह स्पेशली इस पार्ट में ये जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है दिस इज़ नॉट अ रेगुलर प्लास्टिक थोड़ा सा रबराइज प्लास्टिक है कैसे बताऊं मैं आपको रबराइज प्लास्टिक आपने अगर ब्लैकबेरी जी टेन एक फ़ोन आया करता था तो उसका बैक कवर कुछ कुछ फ़ोन के बैक कवर आते हैं जो कि हल्के से लगते हैं रबर या सिलिकॉन जैसा क्यों फील हो रहा है बट ऑब्वियसली वो प्लास्टिक है हार्ड प्लास्टिक है उसके ऊपर हल्का सा रबराइज कोटिंग जो है वो की गई है तो वैसी फीलिंग यहाँ पर वो फीलिंग यहाँ नहीं है यहाँ पर इस जस्ट प्लेन प्लास्टिक लेकिन यहाँ पर जो है इस वाले डैश के ऊपर वाले पर वो फीलिंग आती है आपको ये जो देख पा रहे हैं दिस इज़ अ स्पेशल थिंग बट उससे पहले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यह इंजन स्टार स्टॉप जो है आई एस जी कॉफ यहाँ दिया गया इंजन स्टार स्टॉप यहाँ दिया गया आई एस जी का बटन यहाँ दिया गया है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है या कम्प्लीटली डिसेबल करना है वो चीज़ें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम डिसेबल करना है तो वो ऑप्शन है पार्किंग टाइम आपको ऑन ऑफ करनी है तो वो कर सकते हो और ये आपके हेडलाइट लेवलिंग स्विचेस ये ओ बी डी भाई बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं आप तो वायर ही वायर धीरे 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 ये कनेक्टेड कार्ड एलिमेटिक्स वगैरह की वजह से क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही क्या ही बताऊँ मैं आपको एनी anyway, बंद करते हैं ग्रे और लाइट ग्रे वाला जो थीम दी गई है मुझे तो एक्चुअली बढ़िया लग रही है कुछ ऐसा और नहीं लग रहा बट पता है आपको ये क्या है ये जो चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक जैसे पहले तो ऐसा लग रहा था कोई स्पीकर का एक्सटेंशन टाइप सा कुछ लग रहा है लेकिन स्पीकर नहीं है ये एक पीछे की तरफ जो है आपको नॉर्मल सा लोहा दिया गया है इसके ऊपर फैब्रिक लगाया गया है उस पर आप कुछ भी मैगनेट जो है चिपका सकते हैं ये मैगनेट मेरे हाथ में है ये यहाँ पर चिपका सकते वैसे मेरे माइक की है ये मैगनेट मेरे माइक में से आवाज़ अगर आ रहा हो कुछ हिल विल रहा हो तो एम सॉरी वो मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए ऐसा दिखा दिया बट वो मैगनेट जो है वो आप यहाँ पर चिपका के कुछ भी फोटो वोटो लगा सकते हैं आपको भगवान की कुछ फोटो लगानी है या अपने लवड वंस की पेरेंट्स की बच्चों की कुछ भी लगानी है आप लगा सकते हो यहाँ पे और ऐसा हैवी चीज़ कुछ मत टांगना जो कि अगर गिर विर जाए तो हज़ार कुछ बन जाए नॉर्मल सा कुछ भी लगा सकते हो आप ये मैंने आई थिंक किसी और गाड़ी में भी दिखाया था वो किस गाड़ी में दिखाया था मैंने किसी तो गाड़ी में दिखाया था होंडा ई में दिखाया था कहीं तो दिखाया था मैंने आपको एनी स्टीयरिंग जो है इस तरीके का दिखता है स्टीचिंग और ओवरऑल ये जो रैप किया गया इसमें चेंज किया गया और ऑब्वियसली एडास आया तो वो चेंजेस जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अदरवाइज़ वैसा सिंपल सा स्टेयरिंग है वैसा ही होल्ड करने में इधर आपके पास में रेन सेंसिंग वाइपर नहीं दिया गया है तो वो वाइपर कंट्रोल विदाउट रेन सेंसिंग वाइपर इधर आपके पास में ऑटोमेटिक हेडलैम्प हिंडाई में ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है अगर नहीं भी दिए जाते हैं तो अगर आप चालू भी छोड़ दो गाड़ी बंद कर दो लॉक कर दो धीरे धीरे लाइट्स जो है वो बंद हो जाती है बट फिर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए गए हैं विच इज़ नाइस कोई दिक्कत नहीं है पेडल शिफ्टर्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वन पॉइंट के अंदर मैं अभी बैठा हूँ जो कि 1.5 पॉइंट फाइव ज़्यादा बिकने वाला है दैड आई नो या फिर डीजल जो है ऑलमोस्ट से मिला बिकता है आई कम लेते हैं लोग बट मोर और लेस लेंगे तो ये प्रिफर ट्रांसमिशन उनका होता है एनी anyway, स्क्रीन जब आप देख पा रहे हो यहाँ पे कनेक्टेड स्क्रीन यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्शन जो है स्क्रीन का बन चुका है एक बार की देखने में ऐसा लगता है जो सेल्टॉस की स्क्रीन है उसको उल्टा रख दिया गया है <laughs> वो ऐसे सब फीलिंग जरूर आती है उसमें या ऊपर की तरफ कर रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ फ्लैट नीचे की तरफ कर रहे हैं बट स्क्रीन वगैरह सब सेम ही है uh, जो चेंज है मोटा मोटी वो स्क्रीन uh, वगैरह के लेआउट वगैरह में आ जाता है बाकी तो uh, किया और हिंडई जो है काफ़ी सारी चीज़ें शेयर ही करती है बट क्या क्या चेंजेस है क्या क्या स्क्रीन में फंक्शंस है वेल well, uh, वही फंक्शन है बस डिजिटल यहाँ पे हो गया है एल्कजार में हमने सिमिलर चीज़ देखी है अगर आप मोड चेंज करोगे तो उस मोड के हिसाब से स्क्रीन के कुछ फंक्शंस जो है वो मतलब सॉरे ये डायल्स वगैरह जो है उसका डिस्प्ले वगैरह में थोड़ा से चेंजेस आते हैं उसके अलावा सेम फंक्शन है इधर स्पीड दिखाएगा उधर आपको टेकोमीटर दिखाएगा ये बीच में जो आप देख पा रहे हैं इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा जैसे कि करंट ट्रेप आप रिफ्यूल करने के बाद में क्या फ्यूल एफिशंसी वगैरह है इस फ्यूल एफिशंसी पर मत जाइएगा एक्चुअल फ्यूल एफिशंसी में आपको दिखा दूंगा इसके बाद में यहाँ पे कंपस है यहाँ पे आपके बस में ड्राइव करोगे तो टी पी एम एस टायर प्रेशर मॉडल सिस्टम जो दिखाएगा वो बा
यहाँ आऊँगा तब मैं बताऊँगा उसके बारे में ये आपके पास इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजप्शन जो है वो दिखा रहा है और नीचे मोड वोड जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा ऑडोमीटर आगे की तरफ दिया ही गया है ये चीज़ें जो है ओवरऑल स्क्रीन के बारे में यहाँ पे उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है ऑब्वियसली स्क्रीन का ओवरऑल ये जिस तरीके से स्क्रीन दी गई है बढ़िया ही लगती है उसमें कोई भी डाउट जो किसी भी तरीके का नहीं है आ, तो एक वेलकम चीज यहाँ पर है इधर भी आपको स्क्रीन मिलती है आ, वही सेम पहले वाली स्क्रीन जो है मतलब वही बड़ी स्क्रीन जो है आपने कई गाड़ियों में आप देख ली वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है मैं एक बार गई सबसे पहले तो ए की ब्लोअर की स्पीड डाउन करता हूँ बहुत तेज़ आवाज़ ही कर रहा है आ, आ, सेटिंग से पीछे आओ डिस्प्ले में आओ यहाँ पे ब्लू लाइट फिल्टर जो है वो ऑफ ही है मुझे अच्छा स्क्रीन थीम चेंज करनी थी यार मुझे थीम कहाँ गई लेआउट ओके ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ वैसे आपको शायद काम हो जाएगा अदरवाइज आई डोंट नो आपको दिख रही थी नहीं दिख रही थी ब्राइटनेस तो फुल यहाँ पे कर दी है यहाँ पे आपके पास में क्या क्या फंक्शन था वेल वही एंड्रॉड डॉटर बगा पे अभी भी है बट वायरलेस नहीं मिलता है लोअर मॉडल में वायरलेस मिलता है इसमें नहीं मिलता है मैप इन आपके पास में है बहुत ही सही है कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है इसमें अब एक और चीज़ ऐड कर दी गई है वो है जियो साउन का एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा उसके बाद आपको खरीदना पड़ेगा बट वो इन आपको मिल जाता है तो जो गाने सुनने के शौकीन लोग हैं उनके लिए ये बढ़िया चीज़ यहाँ पे होगी भाई ये क्या चल गया ये दुआ लिपा हमें तो नाम ही ना इसका की शक्ल तो पहली बार देखी मैंने यहाँ पे जो है सेटिंग्स ब्लू लिंक मैनुअल बाकी सब चीज़ें जो है वही स्टैंडर्ड है जो पहले से आती है ये कुछ भी चेंज उसमें नहीं किया गया है बहुत ही फ्लूड बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है कभी कोई शिकायत ऐसा नहीं आई है आई जस्ट लव इट बहुत ही बढ़िया कोई भी दिक्कत नहीं है उसके बाद में इधर आपके पास में चेंजेस हैं थोड़े थोड़े ये पैनल जो है बदला गया है डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया है और ये शॉर्टकट जो है वो आपको स्क्रीन के लिए दिए गए हैं तो अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कहीं जाना हो मैप में रेडियो में मीडिया में भाई 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 बाय 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 अभी कॉपीराइट आया था क्या मतलब निकलता एनी वे तो और फिजिकल नॉब जो है वॉल्यूम वगैरह के लिए दिए गए विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ये भी एक तरीके का सेफ्टी फीचर काउंट किया जाना चाहिए क्योंकि आजकल सारे वो टच हो जाते हैं बट एनी नीचे की तरफ आपको एसी के सारे कंट्रोल्स मिलते हैं ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अगर आप और नीचे जाओगे जो कि मैं आपको प्रॉपरली दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो दिया गया है तो मैंने ये लगाया चार्ज हो गया शुरू यहाँ पे एक टाइप सी दिया गया है यहाँ पर आपके पास में ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट दिया गया है वन होगा हाँ वन एटी तक का यहाँ पर आपके पास में अगर आप फोकस में देख पा रहे हो ये टाइप ए दिया गया जो कि एंड्रॉड ऑटो एपल कार्पे के लिए काम आएगा डिबेटेबल टॉपिक है इसको भी टाइप सी किया जा सकता था आई थिंक दोनों टाइप सी कर देते तो बढ़िया था बट नहीं दिया गया है इनफैक्ट अगर पॉसिबल हो पाता तो या इसमें या इसमें किसी में कनेक्ट कर लो एंड्रॉड टोटोबल का चल जाएगा तो वो भी एक बढ़िया चीज़ हो सकती थी बट आई थिंक वो यूज बी सी का प्रोटोकॉल उसके हिसाब से हो नहीं सकता होगा एनी anyway, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे यहाँ पे आपके पास में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको ड्राइव और ट्रैक्शन दो मोड दिए जाएंगे ट्रैक्शन मोड में तीन इंपॉर्टेंट मोड आते हैं स्नो ये रे स्नो मड और सैंड जब भी आप सेलेक्ट करोगे जैसे आपने मड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है एक्चुअली ये मड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है तो ट्रैक्शन मोड उस हिसाब से काम करेगा कि मड में गाड़ी फंसी हुई तो निकालने में थोड़ी सी हेल्प करेगा ऑनेस्टली uh, उतनी ज़बरदस्त काम तो मतलब ये चीज़ नहीं कर पाती है बट इट्स ओके थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देगा बाकी आपकी स्किल ही मोस्टली हेल्प करेगी इधर आपके पास में पार्किंग इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है एक चीज़ मैंने इसमें नोट की है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक अपने आप नहीं लगेगा फॉर एग्जाम्पल गाड़ी अभी चालू है ठीक है मैंने ये किया बंद गाड़ी को और मैं अगर वॉक करके बाहर चला जाऊं जो मैं गया तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इंगेज हो गया एक्चुअली ये पहले नहीं हो रहा था या पहले से इंगेज था आई डोंट नो मैं एक बार करके देख लेता हूं फिर से ट्राई ये मैंने गाड़ी चलाई यहां ये मैंने हटाया इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आई डोंट थिंक पहले से लगा हुआ था मैं एक बार की सीट बेल्ट नहीं लगा रहा हूँ ऐसे ही मैं पीछे गया मैंने गाड़ी ला खड़ी की हाँ ये मैंने यहाँ पर किया सिस्टम अब मैंने पार्क में डाला गाड़ी मैंने बंद की हाँ ओके तो समझ गया मैं तो ऑटोमेटिक में तो ये इंगेज हो जा रहा है मैनुअल में ये अपने आप नहीं हो पा रहा था तो इफ दैट इज़ अ केस मैनुअल में अपने आप इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इंगेज नहीं हो रहा है तो फिर मतलब ही क्या है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का वो कन्वीनियंस अगर आप इलेक्ट्रिकली ऐड ना कर पाओ तो तो ऑटोमेटिक में हो रहा है फॉर्चुनेटली बढ़िया रहा मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर दिया और ऐसे ही मुँह से जो है वो बोल ना दिया यहाँ पे आपके पास में ऑटो होल्ड का फंक्शन है बहुत ही काम की चीज़ है जिन गाड़ियों में नहीं आता उनके नंबर काट लो सारे के सारे दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर ट्रैफिक वगैरह में काम आता है यहाँ पे आपके पास में अगेन वेंटिलेटेड सीट्स है तो दी जाती है पार्किंग कैमरा अगर आपको क्विकली एक्सेस करना हो थ्री सिक्सटी डिग्री कैमरा जो कि बहुत ही क्लीन नीट है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो पैसेंजर की
यहाँ पे आपके पास उसमें कूल्ड ग्लोब बॉक्स जो है वो दिया गया है उसमें किसी भी तरीके की लाइट जो है वो नहीं प्रोवाइड की है बट कूलिंग जो है वो है फैन के थ्रू इधर आपके पास में इलेक्ट्रोक्रॉमिक मिरर दिया गया है जिसमें एस वगैरह बटन जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर आपको दिया गया है एक बढ़िया सा सन ग्लास होल्डर यहाँ पर आपके पास में बड़ी सी पैन रोमिक सन रूफ एक स्मार्ट चीज़ बताऊँ एक स्मार्ट चीज़ मतलब ये कुछ कुछ ब्रांड्स होते हैं सोचता अभी सन जो है मैंने क्लोज कर रखी ठीक है और यहाँ पर देखो ए सी मोड पर लगा हुआ है अगर मैं सन खोलूंगा देखना ये ये देखो रिसर्कुलेशन ऑफ ये वाल बंद किया रिसर्कुलेशन ऑन कितनी स्मार्ट छोटी सी चीज़ है कितना सही तरीके से इंटीग्रेशन उसका किया गया इंटीग्रेशन से याद आया कि गाड़ी में आपको आ, वो भी मिलता है एयर प्योरीफायर बट वो किसी मतलब ऐसा कोई कंट्रोल वंट्रोल कुछ नहीं एयर प्योरीफायर के आ, वो अपने आप अंदर ही इनबिल्ट है और अगर मैं ऐसे विंडो खोल दूँ थोड़ी देर के लिए तो अपने आप थोड़ा सा भी डस्ट बढ़ता ही वो बोलता है कि हम एयर सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने फाइन डस्ट पार्टिकल नोटिस किए हैं वेरी स्मार्ट वेरी इंटेलिजेंट बहुत ही बढ़िया आई विल नॉट से जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ बट हाँ <laughs> समझता आप गए ही होंगे आ, आपके पास में एल लाइट जो है वो अंदर दी गई है विच इज़ ब्राइट इनफ कोई भी दिक्कत उसमें भी नहीं है सन कितनी खुलती है जानना है अगर आपको वेल well, पुरानी पैनरोमी की आती थी तो उतनी खुलती है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया बट फिर भी खोल के बताता हूँ पहले स्टेप में ऑल द वे पीछे चली जाती है उतनी ही ओवरऑल पीछे जाती है चलती गाड़ी में प्लीज़ सन से बाहर ना निकलें ठीक है हो गया काम यहाँ पे आपके पास में वैनिटी मिरर है कोई भी लाइट नहीं दी गई है जी हाँ काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग यू कैन से इधर आपके पास में कोई वैनिटी मिरर भी नहीं दिया गया है यहाँ पे आपके पास में टिकट होल्डर जरूर आपको मिलता है ये चीज़ें हुई आगे की तरफ मेरे को अब जो है आपको पीछे दिखाना है कोई चेंजेस है किसी तरीके के देखो फील तो नहीं होते हैं बट फिर भी एक बार की ना देखने में फील नहीं होते फिर भी एक बार की बैठ के देख लेते हैं कि क्या पता कोई चेंजेस कर ही दी और फिर मैं बूट स्पेस भी आपको दिखाता हूँ जैसे मैंने आपको बताया बाई दे भाई ये कलर नया है आई डोंट नो आपको सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है लिटल ग्रीन टेंट आपको उसमें आ रहा होगा दिस इज़ अ न्यू कलर ये पहले नहीं आया करता था आई डाउट ये पहले आता था शमशेर तो शायद पहले आता था ना करेटा में हाँ करेटा में आ जाता था पहले तो वो आपको यहाँ पर मिलता ही है अब मैं अंदर बैठ के आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ें कैसी है आपको दो टाइप सी जो है वो यहाँ पे मिल जाती है एक बड़ा सा स्पेस मिल जाता है फ़ोन वोन रखने के लिए कोई शिकायत उसमें ही मैगजीन होल्डर जो है वो दी जा रही है आ, बात करते हैं स्पेस स्पेस कैसा है बाय द वे मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा छोटा हुआ है यहाँ पर तो मुझे बेटर विजिबिलिटी आ रही है बीच वाले पैसेंजर को विच इज़ गुड यहाँ पर आपके पास में आई थिंक दिस इज़ एक्सेसरी का पार्ट पता नहीं एक्सेसरी का पार्ट है नहीं बट हेड्रेस अदरवाइज जो है वो एकदम सही पोजीशन पे कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है यहाँ पे आपके पास में नीचे थाई सपोर्ट भी ओके है अगर आपकी हाइट लेट्स से कि छः फुट के आसपास है तो शायद फिर आपको जो है थाई सपोर्ट वगैरह उतना बढ़िया फील नहीं होगा क्या पीछे तीन लोग बैठ सकते हैं वेल well, नहीं तीन लोग नहीं बैठ सकते हैं उतना ही चौड़ाई तो बढ़ाई नहीं की है ना गाड़ी की तो उसमें क्या डिफरेंस नहीं आएगा तीन लोग तो कैसे बैठेंगे वो वाली सीट बाय द वे काफ़ी पीछे की हुई है तो उसमें स्पेस में दिख नहीं रहा है ये आपके पास में हो गया आम रेस्ट विथ टू कप होल्डर्स स्टडी है कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है तीन सीट बेल्ट मिलते हैं प्रॉपर विच इज़ अ सेफ्टी फीचर गुड आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है जो कि जरूरी नहीं है मारुति वालों की जरूरी नहीं है कि इसको लगा के रखो ना आवाज़ करता रहेगा ये मेरी चॉकलेट में खाऊंगा भाई काफ़ी भूख लग रखी है मेरे को आ, और क्या यहाँ पे सीट फोल्ड होती है आपको 60 40 स्प्लिट में उसमें भी कोई शिकायत नहीं है ऑल गुड हियर पीछे की तरफ एम्यूनिटीज़ में और कुछ नहीं एसी वेंट मिलते हैं बट आप एडजस्ट वडजस्ट नहीं कर पाते हो और इधर आपके पास में जो है ये बड़ा सा स्पेस मिलता है ये एक्चुअली इतना बड़ा स्पेस है ना फ़ोन वन रखे जा सकते पता है उधर आपके पास में एक बॉटल रखने का स्पेस है ये बोस की ब्रांडिंग के साथ में स्पीकर जो है पीछे भी आपको देखने को मिलते हैं लाइट्स वगैरह ऊपर दी गई है काफ़ी ब्राइट एलईडी लाइट्स और ये आपके पास में होल्ड करने का मिलता है तीन ही मिलते हैं ड्राइवर को नहीं मिलता है तो तीन ही जो है होल्ड में मिलते हैं अब मैं चलता हूँ पीछे की तरफ बाद वे एक चीज़ तो मैं भूल ही जाता और वो ये कि ये सीट जो है आप रेकलाइन भी कर सकते हैं जो इसका रेकलाइन अगर और बढ़ गया है विच इज़ नाइस एक्चुअली ये काफ़ी लोग अप्रिशिएट करेंगे उनके लिए कम्फर्टेबल पोजिशन जो है यहाँ पर बनने लग जाएगी अब हम जो है पीछे की तरफ बूट खोलते हैं और ओ oh, बूट तो लोडेड आज हमारा <laughs> काफ़ी लोडेड बूट जो हमने कर रखा है अभी अगली uh, दो एक दो तीन कैबिन बैग पड़े हैं दो कैबिन बैग के साइज़ के ही बड़े कैमरा बैग्स पड़े हैं ये बूट की साइज़ है इसके नीचे स्पेयर टायर मिलता है बट और भाई ये नहीं उठेगा अभी बट वो फुल साइज़ जो है ऑब्वियसली नहीं है ये चीज़ें यहाँ पर है भैया क्रेटा लिखा हुआ है पीछे की तरफ नहीं क्रेटा है तो ये बातें हैं वॉक राउंड में तो इतना ही बता सकता हूँ आपको बाकी चारों इंजन ऑप्शन मतलब तीन इंजन ऑप्शन है चार मैं चला रहा हूँ ड्राइव ट्रेन के